Hello student, today we are going to discuss about properties of complex numbers. Now, I have complex number in the past videos. Complex number ko z se denote karte hai and conjugate of complex number ko z bar se denote karte hai z is equal to a plus iota b hai or z bar equal to a plus iota b ka conjugate bolte hai conjugate ka meaning hai ki jo imaginary part ka साइन uh, है वो चेंज हो जाएगा जैसे z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो जाएगा अब देखिए फिगर में देखते हैं कैसे होता है ये z a प्लस आयोटा b है एंड दिस इज जो a माइ a a और b पॉइंट है और z कॉन्जुगेट हो जाएगा ये वाला पॉइंट a एंड माइनस b तो यहाँ पे आएगा a माइनस आयोटा b क्योंकि this is negative negative b है और कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस आयोटा b एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे रियल एक्सेस पे थ्री है एंड इमेजिनरी एक्सेस पे फोर है फोर एंड माइनस फोर ठीक है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा थ्री प्लस फोर आयोटा एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज थ्री माइनस फोर आयोटा रियल एक्सेस से जितना डिस्टेंस पे कॉम्प्लेक्स नंबर है z है और उतना ही डिस्टेंस पे कॉन्जुगेट है तो इसको देखते हैं z प्लस z बार रियल पार्ट बन जाएगा कैलकुलेशन करके भी देखते हैं फोर आयोटा प्लस थ्री माइनस फोर आयोटा फोर आयोटा से फोर आयोटा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रियल पार्ट जाएगा ठीक है z प्लस जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को प्लस करेंगे तो z प्लस z कॉन्जुगेट आएगा और देखिए यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ थ्री आया तो टू टाइम्स ऑफ रियल z आएगा ये टू टाइम्स रियल z कैसे आया देखिए ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर के जैसे काम करता है ये ए पार्ट है एंड ये ए पार्ट है ये टू ए हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ रियल z आएगा कॉन्जुकेट की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम आर्गन प्लेन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में प्लॉट किया जाता है आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं एंड कार्टिशन प्लेन एंड आर्गन प्लेन में डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी कि आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है एंड जो भी पॉइंट होता है जैसे कि ये पॉइंट है इसको a प्लस आयोटा b से प्रेजेंट करते हैं इसको जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है a प्लस आयोटा b है अगर ये सेकेंड क्वारन में हो जाता है तो ये z2 दिखाया हुआ है मैंने माइनस a प्लस आयोटा b है एंड थर्ड क्वारन में होगा z3 थ्री माइनस ए माइनस आयोटा बी एंड देखिए z1 का कॉन्जुगेट मैंने यहाँ शो किया हुआ है z1 का कॉन्जुगेट 
इसका मिरर इमेज बनेगा ए माइनस आयोटा बी ठीक है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुकेट देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की हुई है अभी इसी वीडियो में पहले किया है सेट प्लस बेड कॉन्जुकेट इक्वल टू टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सेट ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी दिस इज जेड एंड दिस इज जेड कॉन्जुकेट तो इससे ये कैंसल हो जाएगा और टू टाइम्स ए आ जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर हम माइनस करते हैं जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी दिस इज जेड एंड दिस इज जेड कॉन्जुगेट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए ए प्लस आयोटा बी माइनस ए फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा बी तो रियल पार्ट कैंसल हो रहा है एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा टू टाइम इमेजनरी टू टाइम इमेजनरी जेड यानी कि टू टाइम्स आयोटा बी आएगा थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉन्जुकेट का फिर से कॉन्जुकेट करेंगे तो जेड आएगा जैसे कि मेरा जेड था ए प्लस आयोटा बी इसका कॉन्जुकेट किया तो जेड कॉन्जुकेट आया ए माइनस आयोटा बी फिर इसका दोबारा से हमने कॉन्जुकेट किया फिर ए प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड के इक्वल आएगा इसका मतलब जेड का कॉन्जुगेट उसका दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के कब इक्वल होगा इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल जैसे कि सेड है ए प्लस जीरो आयोटा एंड इसका कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस जीरो आयोटा तो देखिए जीरो तो कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट आएगा अगर प्योरली रियल होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगर जेड अपने कॉन्जुगेट से प्लस होगा तो क्या आना चाहिए इफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली इमेजनरी इमेजनरी होगा जेड इक्वल टू बी आई होगा और जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस बी आए होगा अगर हम z प्लस जेड कॉन्जुगेट करते हैं तो आएगा बी आई प्लस माइनस बी आई तो इट मीन्स कि बी आई माइनस बी आई होगा तो ये कट जाएगा एंड इक्वल टू आ जाएगा जीरो अगर प्योरली रियल है तो z 
एग्जैक्ट कॉन्जुकेट के इक्वल होगा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उनका दोनों का सम जीरो आएगा सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं जेड इन टू कॉन्जुकेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए देखिए ए प्लस आयोटा बी एंड कॉन्जुकेट उसका हुआ ए माइनस आयोटा बी इट मीन्स के ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई डी लगा है एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी जेड वन अपॉन जेड टू का कॉन्जुकेट करेंगे तो जेड वन का कॉन्जुकेट अपॉन जेड टू का कॉन्जुकेट होगा ठीक है एट्थ प्रॉपर्टी इज जेड वन इन टू जेड टू का कॉन्जुकेट जेड वन इन टू जेड टू का कॉन्जुकेट नाइन्थ प्रॉपर्टी इज जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुकेट जेड वन कॉन्जुकेट प्लस जेड टू कॉन्जुकेट टेन प्रॉपर्टीज जेड वन माइनस जेड टू उसका होल कॉन्जुकेट इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुकेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे जेड वन Z2 टू प्लस जेड वन जेड ऐसे ही माइनस में होगा Z1 वन जेड टू माइनस जेड थ्री जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री ठीक है डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री आई होता है एंड जेड टू इक्वल माइनस आई होता है जेड वन अपॉन जेड टू इट मीन्स कि सिक्स प्लस थ्री आई होता एंड अपॉन टू माइनस आई होता अब देखिए जैसे हम रैशनलाइजेशन करते थे और साइन चेंज करते थे ऐसे ही इसमें इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप उसको मल्टीप्लाई uh, और डिवाइड करेंगे टू प्लस आयोटा एंड टू प्लस आयोटा ये जेड टू है देखिए ये जेड टू है और ये जेड टू का कॉन्जुगेट है जेड टू का कॉन्जुगेट होगा टू प्लस आयोटा तो उससे अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और फिर फर्दर सॉल्व करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ऐसे डिवीजन सॉल्व किया जाता है